ఇప్పుడైతే మనం కొడైకెనల్ వచ్చేసాము నైట్ మేము స్టే చేసిన హోటల్ అయితే ఇదే మన బ్యాక్ ఉంది కదా ఇక్కడి నుంచి మనం పూంబ విలేజ్కి వెళ్దాం లేట్స్ గో హలో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడి నుంచి మనం పూంబా రైడ్కి వెళ్తాం అంటే పూంబా విలేజ్ అది మనకి కొడైకెనాల్ నుంచి ఒక థర్టీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది జర్నీ అనేది సో అక్కడ ఈరోజు నైట్ మనం స్టే చేయబోతున్నాము అక్కడ ఏంటంటే మన కోసం టెంట్ టెంట్ లాగా ఉంటుంది టెంట్లో మనం ఈరోజు స్టే చేస్తాము అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ సూపర్ ఉంటుంది సీనరీ మొత్తం మీకు మొత్తం నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను డోంట్ మిస్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే చూడండి ఎంత బాగుందో సైడ్ మనకి హిల్స్ కానీ గ్రీనరీ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఇది చెప్పే దానికంటే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటాను మనకి కొడైకెనాల్ అయితే సముద్రం పట్టడానికి రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది సో అందుకని చాలా కూల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ప్లేస్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే వ్యాన్స్ అయితే ఫైనల్ దాకా వెళ్ళలేవు ఎందుకంటే ఫుల్ ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది అసలు రోడ్ డే ఉండదు అలా ఉంటుంది ఆ రూట్ అనేది సో మనం బుక్ చేసుకున్న ఆ పోంబారై విలేజ్ వాళ్ళ జీప్స్ ఉంటాయి అవి అయితే ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి మాత్రమే వెళ్ళగలవు ఇప్పుడు ఇది వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి లాంగ్ ఎక్కడ డ్రాప్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి మనం ఆ జీప్స్లో వెళ్తాము ఫుల్ ఆఫ్ రోడ్ ఉంటుంది ఫుల్ అడ్వెంచర్ మిస్ అవ్వకండి మనకి ఇక్కడైతే ఒక డ్యామ్ కనిపిస్తుంది వాటర్ స్టోరేజ్ కోసం ఏమన్నా ఉంది ఆ పక్క హిల్స్ ఈ పక్క హిల్స్ మధ్యలో డ్యామ్ సూపర్ ఉంది చూడడానికి ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మనం ఎంత హైట్స్లో వెళ్తున్నాం అనేది హలో ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఫైనల్ పార్ట్కి వచ్చేసాము మనల్ని తీసుకొచ్చిన బస్ అయితే మనల్ని ఇక్కడ డ్రాప్ చేసింది ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నా వెనక్కి కనిపిస్తుంది కదా అదే జిబ్లో మనం ట్రావెల్ చేయబోతున్నాము ఫుల్ ఆఫ్ రోడ్లో ఉంటుంది అసలు ఆఫ్ రోడ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను నేనే చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉన్నాను ఓకే వెయిట్ ఇప్పుడు మన జర్నీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఇప్పుడైతే నేను బ్యాక్ సైడ్ ట్రక్లు ఎక్కేసాను ఈ జీప్లో ఎందుకంటే మనకి వీవ్ అంతా బాగా కనిపించాలి కదా సో అందుకని వెనక్కి ఎక్కాను నేను That's my gang. Hi. Hi. Hello. Oh. Hello. Can you go back to us? No, I don't have a team. I don't have a team. పైన తార్ రోడ్ అనమాట కింద అయితే ఆఫ్ రోడ్ వెళ్తున్నాం జీప్ లో ఈ రోడ్డు మీద మినిమం టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ జర్నీ చేయాలి సైడ్ ముల్లే ఎలా ఉంటుందో మీరే ఆలోచించుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు ట్రాక్టర్ కౌస్ అన్నీ ఉన్నాయి మాకు చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది చూస్తే ఇక్కడ ఎలా ట్రావెలింగ్ ఎలా ఏం అర్థం కాలేదు ఎనీవే హ్యాపీ ఈ రోడ్ చూస్తుంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అయితే అర్థం కావట్లేదు కొంచెం భయంగా ఉంది కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా కూడా ఉంది ఏదైనా వెయిట్ చేయాలి తప్పదు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత
ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళైతే ఎవరు అనుకుంటున్నారా వీళ్ళైతే నా ఆఫీస్ కొలీగ్స్ వీళ్ళతో వచ్చాం టూర్ అనేది వీడు కట్టినా హిల్ వంద నల్ల ఒక మౌంటైన్ కీళ్ళ కట్టనో సో ఒన్ సన్ రైస్ అవ్వదు అదికప్పుడు రైస్ అవును ఇంకా సన్ సెట్ అది హిల్ పక్కల నైట్ టైం ఫీలింగ్ నైట్ టైం ఫీలింగ్ ఇన్నా కదో ఇట్స్ సరి తూగాని నా అది పంజ వచ్చేకలా ఇప్పుడు పోతున్నా కానీ రిటర్న్ ఎలా వస్తాం అర్థం కావట్లేదు ఒక ఎమర్జెన్సీ అయితే మా పరిస్థితి ఏంటి మీరు ఆలోచించి అది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మీరు ఆలోచించండి ఈ ఎమర్జెన్సీ వాట్ ప్లాన్ ఎత్తు ఎత్తు డిస్కవరీ ఛానల్ ఐ రిమెంబర్ డిస్కవరీ ఛానల్ అమ్మ పార్ 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 డిస్కవర్ ఛానల్ లో అమెజాన్ అడ్వర్ లో ఇలా ఉంటుందేమో సో ఇక్కడ కూడా ఇలాగే ఉంది పక్కన ఉన్న ఫాస్ట్ నైట్ ఎలా ఉంటుంది తెలియదు కానీ ఎప్పుడు ఆ గోవాలకి బ్యాంకులు పోవడం కదా అప్పుడు ఇలా కూడా రండి విలేజెస్ ఇలాంటి విలేజెస్ విలేజెస్ మస్ట్ ఓకే సో ఎందుకంటే రూరల్ పీపుల్స్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా కొంచెం డెవలప్మెంట్ కావాలన్నమాట డెవలప్మెంట్ ఆధారంగా వాళ్ళు టూరిజం చేసుకుంటారు ప్యూర్ ఎయిర్ వావ్ మన స్టే అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఉండిపోతుంది క్లౌడ్స్ అయితే సూపర్ ఉన్నాయి లేట్ అవుతారా గాయస్ ఇదైతే మనం మామూలుగా చూసే జంతువులు అయితే కావు హాయ్
ఆ మెనక వచ్చే జీప్ కూడా మన గ్యాంగే సో మన ఫ్రెండ్సే ఒక జీప్ సరిపోలేదు సో అందుకని రెండు జీప్స్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడైతే అనుకుంటే కానీ మన జీప్ వీలైతే స్కిడ్ అయిపోతుంది అది ఆ స్టోన్ ఎక్కలేకపోతుంది సో దాన్ని ఎలా ట్రై చేస్తున్నారు వీళ్ళైతే వీళ్ళు కలవటే కాబట్టి నో ప్రాబ్లం చూసారా ఫ్రెండ్స్ టైర్ అయితే లేచిపోతుంది వాళ్ళు కూడా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు రోజు అలవాటు కాబట్టి వాళ్ళకైతే మనమైతే అయ్యో చూడండి వానకి ఏమో చెట్టు కూడా పెట్టింది బట్ అవేమి ఇది రెస్పెక్ట్ చేయట్లేదు జీమ్ అనేది తెలిపోతూనే ఉంది వా ఇంత జర్నీ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మనకి ఫైనల్లీ కట్ చేసి కనిపిస్తున్నాయి సో ఇంకా వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాం మేమైతే సో ఇప్పుడు అంతా రోడ్ క్లీన్గా ఉంది కొంచెం సో దూరంగా మనకి కనిపిస్తే హౌసెస్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇక్కడికి ఎండ్ అయింది అనుకుంటున్నాము చూద్దాం సో ఫైనల్గా సేఫ్గా మన బీచ్ అయితే అయిపోయాము సో ఇదే మనం అనుకున్న పూంబారై విలేజ్ ఈ నైట్కి ఇక్కడ స్టే చేయబోతున్నాము అడ్వెంచర్స్ అనుకుంటేనే అడ్వెంచర్ అయితే ఫినిష్ అయింది సో ఇప్పుడు మనకి అలాట్ చేసిన టెంట్స్ టెంట్స్ హోమ్ అది ఎలా ఉంటాయో మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను ఓకే ఆ గ్రూప్ అంతా దిగారు వస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా సో వెళ్దాం రండి మనం అయితే ముందు వెళ్ళి చూద్దాము ఓకే మీరు చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉందో సీనరీ సూపర్ సూపర్ ఉంది ఇంత కష్టపడి వచ్చింది దానికి సూపర్గా ఉంది చూడండి నేను బయట కనిపిస్తుంది కదా ఫుల్ టెంట్స్ ఈ నైట్ ఇక్కడ స్టే చేయబోతున్నాము ఓకే అంటే మనం డైలీ ఇప్పుడు ఏసీ రూమ్ లో పండుకునేసి ఒక మంచి కాట్ మీద పండుకునేసి ఉంటున్నాము కానీ ఇలాంటి చోట అంటే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉంటుంది చూస్తాం ఓకే ఓకే మీకు తమిళ ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈ నైట్ అయితే ఇక్కడ స్టే చేయబోతున్నాము ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు చెప్తాను ఓకేనా అరుణ్ రెడీ ఓకే ఓపెన్ ఓపెన్ చేయి ఎలా ఉందో పక్కరా వా ఇంత కష్టపడి వచ్చిన దానికి అయితే మనకైతే వాళ్ళు మీకోసం మేము లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తాము ఈ లోపల మన పక్కనే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఒకటి ఉంది న్యాచురల్ గా అక్కడికి వెళ్ళేసి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యారండి అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాము ఈ వీడియో ఎక్కడ తెండ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్
bye